प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एक पूरा सब्जेक्ट रहता है उसको भी आप लोग पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट तो 370 को एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे देखिए किसी भी संविधान किसी भी संविधान की बात कर रहे हैं हम भारत के संविधान की बात केवल नहीं कर रहे किसी भी संविधान को किसी एक्ट को किसी इंस्टीट्यूट को किसी रेगुलेशन को पढ़ते समय कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है उसका और जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है यानी कि जो उसका नेचर डिफाइन करना हो तो वो फॉर्मूले हमको लगाने पड़ते हैं किसी भी एक्ट को हम लोग पहले पार्ट्स में बांटते हैं संविधान को भी हमने भाग एक दो तीन चार करके बांटा है और उन पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद उसको चैप्टर्स में बांटते हैं उसके चैप्टर रहते हैं अंदर और चैप्टर्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड प्रोविजंस रखते हैं यानी कि आर्टिकल वन टू थ्री फोर ऐसे करके रखते हैं कोई इंस्टीट्यूट पढ़ते हैं उसमें भी कुछ इसी प्रकार का रखते हैं 370 का जो हिस्सा है वो संविधान के पार्ट 21 का हिस्सा है भाग 21 और पार्ट 21 में केवल आर्टिकल 370 नहीं है उसकी शुरुआत 369 से होती है 369, 370, 371, फिर 371 का ए बी सी डी ऐसे है लगभग चौदह होता आर्टिकल है और मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 में जो लिखा है वो केवल जम्मू कश्मीर अकेला आर्टिकल नहीं है 370 370 जैसे और आर्टिकल है वो 371 है 371 ए है बी है, है, है गुजरात के लिए अलग है महाराष्ट्र के लिए अलग है नागालैंड के लिए अलग है त्रिपुरा के लिए अलग है जहां कहीं भी प्रॉब्लम थी उनको हमने संविधान में कुछ आर्टिकल बनाकर डाल दिया और कुछ प्रिवलेजेस हो सकता है हमने उनको दिया ये जो 370 का मैटर है इसके चैप्टर का नाम है टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल इसके पूरे चैप्टर का नाम है तीन शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं क्या अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष रूप मैं इस विषय पर आपको बता दूं कि जो विशेष उपबंध शब्द है ये उन्नीस में आया कब 1962 में यानी कि जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा था 370 का उस समय स्पेशल शब्द ही संविधान में नहीं था तो फिर जो दिमाग में है ना कि स्पेशल प्रोविजन है वो तो यहीं से निकल जाता है कि 370, 370 जब इनकॉर्पोरेट हो रहा था उस समय स्पेशल शब्द ही नहीं इनकॉर्पोरेट हुआ था स्पेशल स्टेटस कहां से देखो स्पेशल स्टेटस तो हम तब देंगे जब पहले शब्द बनाएंगे स्पेशल तो उन्नीस में 1950 में जब इसको छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को एनफोर्समेंट पे आया उस समय इस चैप्टर का नाम था टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन उन्नीस सौ में ये शब्द जोड़ा गया तिरसठ से एनफोर्समेंट में उन्नीस सौ से शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल तो ये जो चैप्टर का नाम है ये नाम उसके जितने प्रोविजन हैं उन पूरे प्रोविजन पर इक्वली नहीं लगता इस पर एक केस है बहुत अच्छा केस प्रिंट इंडिया लिमिटेड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया प्रिंट इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने उसमें कहा है कि अगर चैप्टर का नाम है कोई तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके चैप्टर में जितने प्रोविजन हैं सभी प्रोविजन को वो इंडिकेट करता हो या सभी प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन उस चैप्टर के नाम के साथ किया जाता हो किया जाएगा ऐसा नहीं क्यों क्योंकि हमने कहा कि दिस इज द दुबे फैमिली दुबे फैमिली डीके दुबे इज ओनली पर्सन 
दुबेस फैमिली में और भी बहुत सारे हैं जो पूरी फैमिली बनाते हैं यानी कि कुछ हम हैं कुछ और भी हैं तो जब चैप्टर का नाम रखा उन्होंने टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल तो वो कुछ 369 पर लागू हो रहे हैं कुछ 370 पर लागू हो रहा है कुछ 371 पर लागू हो रहा है यानी कि जो शब्द हैं वो शब्द अलग अलग प्रोविजन पर अलग अलग तरह से लागू हो सकते हो सकते हैं कुछ टेम्परेरी हो सकते हैं कुछ ट्रांजिशनल हो सकते हैं और उन्नीस के बाद जो जोड़े गए वो कुछ स्पेशल हो सकते हैं तो हम ये बात तो दिमाग में रखे ही नहीं कि जो चैप्टर का नाम है वो 370 पर हु बहुत तीनों टर्म लागू होते हैं तीनों टर्म्स उस पर लागू नहीं होते क्योंकि प्रिंट इंडिया लिमिटेड के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला और उन्होंने कहा कि चैप्टर एक डायरेक्शन तो देता है चैप्टर का नाम लेकिन वो उसके साथ प्रोविजन के साथ इम्बेडेड है ऐसा नहीं कहता तो जो शब्द आपके पास है टेम्परेरी उस टेम्परेरी शब्द की व्याख्या हमने कर दी ट्रांजिशनल तो वो स्पेशल तो है ही क्योंकि स्पेशल शब्द तो तब जुड़ा ही नहीं था जब 370 बना था तो उसके ऊपर लागू होने की बात तो दिमाग से निकाल लीजिए कि दैट इज एनी स्पेशल स्टेटस ठीक अब टेम्परेरी की बात करते हैं ये जो 370 में टेम्परेरी वर्ड इस्तेमाल किया वो शब्द कितना उसके अंदर के कंटेंट्स पर लागू होता है और उसका जो मार्जिनल नोट है आपने कोई प्रावधान पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि डार्क कलर से सेक्शन का या आर्टिकल का नाम लिखा होता नंबर लिखा होता उसके लिए डार्क कलर से एक लाइन लिखी होती उसके नीचे वन टू थ्री फोर लिख के उसको एक्सप्लेन करते हैं वो जो डार्क कलर से लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल नोट ऑफ द प्रोविजन चाहे वो आर्टिकल हो चाहे वो सेक्शन वो मार्जिनल नोट का कितना योगदान है उसके अंदर के इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये अपने को जानना है इसमें अपने पास दो बड़े केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के और बड़े नहीं बहुत बड़े केस एक बंगाल इम्यूनिटी का केस हम लोग सभी के सिलेबस में जो भी आप बुक पढ़ रहे हो सब दिया होगा और दूसरा एसपी गुप्ता का केस जस्टिस ट्रांसफर केस के नाम से जाना जाता है ये दो बड़े केस हैं कोई राइटर लिखे लिखता जरूर है बंगाल इम्यूनिटी के केस में आर्टिकल 286 का इंटरप्रिटेशन या 268 का इंटरप्रिटेशन किसी का किया है उन्होंने उस इंटरप्रिटेशन को करते समय उन्होंने बोला है कि मार्जिनल नोट का कितना योगदान होता है उसके अंदर के कंटेंट्स में वो कहते हैं कहते हैं कि मार्जिनल नोट अगर प्रावधान प्रावधान के बनते समय इनकॉर्पोरेट हुआ था तो वो इंटरनल पार्ट होता है उस आर्टिकल का क्या जिस समय मार्जिनल नोट जिस समय प्रोविजन बना था उस समय अगर मार्जिनल नोट साथ में ही बना था तो वो अंदर के कंटेंट्स का इंटरनल पार्ट माना जाता है और अगर वो बाद में रखा गया था प्रावधान बनते समय नहीं रखा गया था तो वो इंटरनल पार्ट नहीं मानते हैं पूरे वर्ल्ड में इस विषय पर कई एक केस लॉज हैं और सभी ने इस रूलिंग को माना है कि अगर साथ में था तो वो इंटरनल पार्ट था और साथ में नहीं बाद में रखा गया तो इंटरनल पार्ट नहीं अब आर्टिकल 370 का अगर वो इंटरनल पार्ट है जो कि 370 जब इंकॉर्पोरेट हुआ उस समय यह रखा गया था और इसको लिखा गया था टेम्परेरी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर के नाम में टेम्परेरी ट्रांजिशनल और स्पेशल वर्ड तीन लिखे हैं लेकिन मार्जिनल नोट में सिर्फ एक शब्द लिखा है उसने क्या टेम्परेरी ना उसने ट्रांजिशनल लिखा और ना ही उसने स्पेशल लिखा और स्पेशल को तो मैं बार बार कह रहा हूं कि स्पेशल तो शब्द ही नहीं बना था तो लिखेगा कहां से यानी कि लेजिस्लेशन लेजिस्लेचर्स ने जिस समय इसको इनकॉर्पोरेट किया उस समय उनके दिमाग में यह बात थी ही नहीं कि इसको कोई स्पेशल स्टेटस देना है और यह तो यहां से भी जाहिर होता है कि दो साल तक कोई वार्ता ही नहीं हुई 
चार रिप्रेजेंटेटिव कश्मीर जम्मू कश्मीर से आने के बावजूद उन्होंने कभी स्पेशल स्टेटस मांगा ही नहीं और ना ही हमने देने की बात करी अचानक क्या हुआ होगा वो समस्या अपने पास आई थी तो तो टेम्परेरी प्रोविजन इन रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये शब्द है ये ये एक फ्रेस है इसमें टेम्परेरी वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है मतलब कहने का ये है सिर्फ और सिर्फ कि ये प्रावधान टेम्परेरी रखा गया था जिसको अपने आप खत्म होना था और नेहरू जी का वो एक बड़ा मशहूर शब्द तो ऑलरेडी सभी के जहन में है इसलिए पंद्रह दिन से चल रहा है घिसते घिसते घिस जाएगी क्या मतलब टेम्परेरी है परमानेंट नहीं है और यह अपने आप सदा समाप्त हो जाएगी परपर सॉल्व होने के बाद अब इसको जब हम अंदर इंटरप्रेट करते हैं तो एक बात वो पहले आर्टिकल थ्री सेवेंटी के क्लॉज वन के सब क्लॉज ए में कहता है द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल टू हंड्रेड एंड थर्टी एट शेल नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर दो सौ अड़तीस लागू नहीं होगा इस पर बड़ी चर्चा हो रही है पूरे हिंदुस्तान में इस पर लोग व्याख्यान कर रहे हैं और वो कहते हैं साहब कि उस समय जब संविधान बना तो तीन तरह के स्टेट बनाए गए थे एक तो पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी बाद में पार्ट ए और पार्ट बी मर्ज कर दिए गए और पार्ट सी और पार्ट ए बचा जो आज भी है यूनियन टेरिटरीज और फुल स्टेट दो स्टेट उस समय पार्ट बी स्टेट भी होते थे जिसमें राज प्रमुख होता था जो प्रिंसली स्टेट आए थे उसमें प्रिंसली स्टेट का जो हेड था वो राज प्रमुख के नाते बैठा करता था राजा का शब्द हटाकर हमने राज प्रमुख बना दिया था उसको तो आर्टिकल टू हंड्रेड एंड थर्टी एट में पार्ट बी स्टेट का जिक्र दिया हुआ था और कहा था कि भाई राज प्रमुख होगा जम्मू कश्मीर की क्या पोजीशन है जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम कहें तो नाइनटीन थर्टी नाइन में ही असेंबली बन चुकी थी नाइनटीन थर्टी नाइन में ही असेंबली बन चुकी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आर्टिकल टू थर्टी एट में जो प्रावधान दिए थे उसमें उन्होंने कहा है कि राज प्रमुख अपने यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के भारत के संविधान को अडॉप्ट करेगा नहीं क्लियर होती बात पार्ट ए स्टेट तो अपने हैं मुझे बना के रखा कोई दिक्कत नहीं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको यूनियन टेरिटरी हम छोटे छोटे राज्य थे जो बड़े राज्यों के बीच में घिरे हुए थे या फिर वो पुर्तगीज के हाथ में थे या फ्रांसीसियों के हाथ में थे उनको हमने यूनियन टेरिटरी के रूप में उस समय रखा और जो राज प्रमुखों के यानी कि राजाओं के जो प्रिंसली स्टेट थे जिनका पांच का विलय हमने करवाया उनको हमने पार्ट बी लिस्ट में रखा और उसके राजा को राजप्रमुख कहा था और यह कहा था कि भारत का जो संविधान इनकॉर्पोरेट हुआ है उस संविधान को राज प्रमुख अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास करवा के अडॉप्ट करेगा सोचने की बात यही है ना कि तीन विषयों पर मिले हुआ पांच सौ पैंसठ का तो पूरा संविधान कैसे लागू होगा वहां हम तो ब्रिज कर नहीं सकते हम देश ब्रिज करेगा तो कब्जा कर ले उन पर तो जाती होगी पांच सौ पैंसठ पर कब्जा करके संभव नहीं है कि ये युद्ध में ही पड़े रहे ग्रह युद्ध हो जाएगा पूरा तो क्या करना था राजभूकों को इस बात पर राजाओं को कन्विंस किया गया कि भाई हम जो संविधान बना रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उस संविधान को अपने यहां असेंबली बनाकर उसको अडॉप्ट करिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाकर तो राजाओं ने अपने यहां कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई और बनाने के बाद उसको अंगीकार कर लिया इस वहां पर लागू हुआ लेकिन जब हम 25 नवंबर उन्नीस का प्रोक्लेमेशन पढ़ते हैं कर्ण सिंह का और 1939 में उसके असेंबली बन चुकी है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी है 25 नवंबर उन्नीस को शेख अब्दुल्ला है ना उसके पास प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्ट्री है ना तो अब आर्टिकल टू थर्टी एट की आवश्यकता कहां टू थर्टी एट की आवश्यकता तो उनको है जिनको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनानी और उनके पास तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑलरेडी है और उसका हेड भी बैठा तो उनको आर्टिकल टू थर्टी एट क्यों लागू होगा उन पर चर्चा यही तो होती है ना कि साहब आर्टिकल टू थर्टी एट लागू नहीं होता इसलिए साहब हम प्रिंसली स्टेट्स की कैटेगरी में नहीं आते जो पांच सौ पैंसठ मिले हुए उनकी कैटेगरी में हम नहीं आते 
और उनकी कैटेगरी में हम नहीं आते इसलिए सब हम स्पेशल है इसलिए हमारा पूर्ण रूप से मिले नहीं हुआ तो ये बता दीजिए कि आर्टिकल 238 सिर्फ उनके लिए बना है जिनको कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अपने यहां बनानी है और बनाकर संविधान संविधान को अंगीकार करना है और जब 25 नवंबर को ही वो प्रोक्लेमेशन कर रहा है गण सिंह तो 26 नवंबर को संविधान साइन होना है हो रहा है तो टू थर्टी की आवश्यकता कहा है असेंबली तो बनानी नहीं प्रोक्लेमेशन पहले हो चुका है संविधान बनने से पहले ही तो क्यों भाई तू थर्टी एट बनाकर एक नया व्यवहार लेना है कि साहब नहीं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई है और उसको अडॉप्ट कर पाई है उसको रख पाई है उसको ये कर पाई है उसको क्या जरूरत है आपको करवाने की जब ऑलरेडी फुल फ्लैश सब कुछ हो रहा है इसलिए टू थर्टी एट इसमें लिखा है उसने कि अनुच्छेद दो सौ अड़तीस के उपवन जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होते क्यों क्योंकि वहां आवश्यकता नहीं है इसलिए लागू नहीं होते इसलिए लागू नहीं होते कि हम सेपरेट हैं और हमको अलग रखना है को बढ़ावा देने के लिए 238 का सहारा लेके अगर ऐसा कुछ होता तो 238 को अलग ना रखता हो हम हम राज प्रमुखों वाली कैटेगरी में नहीं आते प्राइम मिनिस्टर भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है वहां और वो 1939 से ही बन गई असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन भी 1939 से ही वहां का बन गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसने नाइनटीन थर्टी नाइन को बना ली तो क्या जरूरत है टू थर्टी एट उसको देने के लक्ष्य इससे तो फिर वहां का जो सिस्टम है उस सिस्टम पर उठा रखा तो करना नहीं असेंबली बनाने के लिए कर हम कहने लगे हम क्यों कहेंगे हम तो ये कह रहे हैं भाई संविधान को अंगीकार करना है और अंगीकार करने के लिए हम आपको तरीका बता रहे हैं कि राजा अपनी एक असेंबली बना ले और असेंबली के सामने उसको रख ले और असेंबली से पास करवा दे तो फुल फ्लैग विलय हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी संविधान को अडॉप्ट करने में विलय तो हो गया था एडोप्टेशन भी तो दिक्कत आ सकती थी भविष्य में कुछ राजा कहते नहीं साहब हमारा ये है कुछ पब्लिक कहती है हमारा ये प्रॉब्लम है और लोग कहते हैं कि हमें साहब जन्म संग्रह दो दुनिया की बातें हो सकती थी इसलिए उसने वहां पर सब हमारे जो इंकॉर्पोरेट करने वाले हैं उन्होंने कहा कि भाई उसका एक सरल तरीका ये है कि हम संविधान बनाए दे रहे हैं और आपको दिए दे रहे हैं तीन विषय पर तो विलय हो ही चुका है बाकी के विषयों पर अगर आपको मानना है तो अपने यहां एक असेंबली में उसको पास करवा लीजिए पास करवाने के बाद यह संविधान आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा सभी राजाओं ने ऐसा ही किया अपने यहां एक असेंबली बनाई असेंबली बनाने के बाद संविधान दिया वहां संविधान पर डिस्कशन हुआ असेंबली ने उस पर वोटिंग करी वोटिंग करने के बाद हां हो गई संविधान को अडॉप्ट कर लिया वो हमारे फुल फ्लैश हिस्सा हो गया यानी कि वो जो तीन कम्युनिकेशन और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है उसके अलावा भी पूरा संविधान अडॉप्ट हो गया ऐसा ही पच्चीस नवंबर को कर्ण सिंह ने भी किया लेकिन कर्ण सिंह ने क्या किया संविधान बनने से पहले ही संविधान को अडॉप्ट कर लिया बाकी ने क्या किया संविधान बनने के बाद असेंबली बनाई और कर्ण सिंह ने 25 नवंबर को ही अडॉप्ट कर लिया अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ तो फिर 238 की उसको आवश्यकता कहां थी जम्मू कश्मीर का आवश्यकता नहीं है ना तो हमारे देश की उनको है तो अभी असेंबली बनाएंगे उनको है जिनको अपनी असेंबली में पास करवाना है ये तो कर रहा है इसके बाद असेंबली है ऑलरेडी नाइनटीन थर्टी नाइन में थी इसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी है इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी है और प्राइम मिनिस्टर इसका जो वहां से है वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है संविधान सभा में इसलिए 238 की आवश्यकता नहीं थी ये कारण नहीं है कि राज प्रमुखों के प्रेस स्टेट में उसको उस तरह से शामिल नहीं किया गया था कारण यह है कि उनको आवश्यकता नहीं थी इसलिए हमने टू को उससे हटाकर एक विवाद की स्थिति में आने से बचा लिया ये कारण था 370 में हम फिर से कह रहे हैं कि टेम्परेरी प्रोविजन उसने रखे ये जो वर्ड टेम्परेरी है ये कैसे पता लगे कि ये टेम्परेरी वर्ड के पीछे लेजिलेशन की क्या मंशा थी वो उसके लिए हमको गोपाल स्वामी अयंगर जिसकी बार बार हम लोगों के पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि जब ये 370 रखा गया उस समय पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होती क्यों और इंटरप्रिटेशन जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं खासतौर से हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जिनको करना पड़ता है अक्सर वो लोग जब कहीं एम्बिक्यूएस मैटर आता है कहीं पर भ्रम की स्थिति आती है तो इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि मार्जिनल नोट ये कह रहा है चैप्टर का नाम 
ये कह रहा है प्रेम बिल इसकी ये कह रही है और फिर भी क्लियर नहीं होता तो फिर पार्लियामेंट की डिबेट को लेकर आते हैं लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन को लेकर आते हैं या जो भी कमीशन बनाए गए थे उस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी उस विषय से पहले जब ये आया उससे पहले सिचुएशन क्या थी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया और उस सिचुएशन को भविष्य में हैंडल करने के लिए हम ये प्रावधान क्यों बना रहे हैं इस पर चर्चा पार्लियामेंट में हुई उस चर्चा को लेकर कोर्ट के सामने रखते हैं और लेजिस्लेशन का इंटेंशन बताते हैं कि ये आर्टिकल लेजिस्लेशन क्यों बनाना चाहता था हमने भी ये जानना है कि आखिर तीन जब बिना सब कुछ ठीक ठाक था तो 370 बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई क्यों ये विवाद इसमें एक लाख खड़ा कर दिया गया संविधान की कई एक सिटिंग हुई तो पहले तो कुछ कमेटियां बनाई गई थी संविधान के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी नेहरू कमेटी उनकी और झंडा की कमेटी तमाम कमेटियां बनाई गई थी पांच सात शायद कमेटियां थी उन कमेटियों ने अपनी अपनी उस विषय पर पूरे संसार के कॉन्स्टिट्यूशन देखकर और जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उनको देखकर अपनी रिकमेंडेशन दे दी सर इस विषय पर ऐसे प्रावधान ये प्रावधान हमको चाहिए फिर बाद में सबसे लास्ट में ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसमें अंबेडकर साहब को इन्वॉल्व किया गया इनिशियली अंबेडकर साहब उसमें इन्वॉल्व नहीं थे संविधान जब इनकॉर्पोरेट होना शुरू हुआ तब अंबेडकर नहीं थे अंबेडकर बाद में सबसे लास्ट की जो कमेटी आई वो ड्राफ्ट कमेटी थी तब अंबेडकर साहब आए उनको सारी चीजें सौंप दी गई और कहा कि इसको लिस्टिंग करनी है आपने तो अम्बेडकर साहब ने उसकी लिस्टिंग लिस्टिंग जो भी करना था वो किया फिर पार्लियामेंट में उसको रखा गया चर्चा हुई उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसको आर्टिकल 306 ए के नाम से जानते हैं 370 इसका ड्राफ्ट में 370 नहीं था ड्राफ्ट में ये 306 ए था गोपाल स्वामी अयंगर अचानक प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद कुछ कहने लगे हुआ क्या आयंगर साहब कह रहे हैं शुरुआत इन्होंने कहा से की सर बिफोर आई रीड आउट द मोशन आई वुड रिक्वेस्ट योर परमिशन सर नॉट टू मूव आइटम 379 बट टू मूव आइटम 451 इंस्टीट तीन में क्या था 379 में प्रेम बिल डिस्कस होने जा रहे थे उनका साहब प्रेम बिल डिस्कस ना करके एक मैं आइटम रख रहा हूं उसको डिस्कस कर लीजिए इसको उन्होंने कहा सर आई मूव दैट With reference to the amendment number ये 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 आर्टिकल 306 ए आपको मालूम है कि 300 प्रावधानों को हमने इनकॉर्पोरेट किया था फिर उसके बाद जब भी आर्टिकल हम जोड़ते हैं नया आर्टिकल कोई आता है तो उसको ए बी सी डी करके जोड़ देते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लिखते हैं तो जैसे अभी आपके ट्वेंटी वन ए आया तो ट्वेंटी वन कैपिटल ए करके हमने रखा तो एक नया प्रावधान जुड़ गया इस तरह से आज तक सवा चार सौ लगभग हो गए हैं चार सौ इकतालीस बयालीस ओरिजिनल ड्राफ्ट में कहीं भी जम्मू कश्मीर को लेकर कोई समस्या नहीं थी सत्रह अक्टूबर उन्नीस को प्रियम्बिल डिस्कस होने जा रही थी प्रियम्बिल डिस्कस होने से पहले अयंगर साहब अचानक आए और उन्होंने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया कि साहब इसको न रख के मैं एक आर्टिकल लेके आया हूं उस पर चर्चा कर लीजिए और उन्होंने उसको कहा कि ये 306 ए है 306 ए में आप 306 ए पढ़ेंगे और 370 पढ़ेंगे सेम है आगे वो जब रख दिया उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव आते थे अवध प्रांत से अवध प्रांत से हजरत मोहानी आते थे हजरत मोहानी ने एक सवाल किया अहिंगा से और उन्होंने कहा वाई दिस डिस्क्रिमिनेशन फॉर द जम्मू कश्मीर वाई नॉट विद बड़ौदा बड़ौदा का नाम स्पेशली उन्होंने लिया था कि बड़ौदा को भी ऐसे दे दो जब सभी इस तरह से आ रहे हैं तो उनको भी दो ये जो अटकेल आप रख रहे हो तीन सौ सात तीन सौ छह क्यों आप इनके लिए ही ऐसा कर रहे हैं क्यों कश्मीर के लिए ही आप ये नया बात लेके आए हैं यहां पर और ये डिस्क्रिमिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है मैं एक और बात बता दू कि एक राइटर हुए हैं बलराज मधोक उनका मानना यह है कि वो अंबेडकर साहब के मित्र थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अंबेडकर साहब ने उनसे कहा 
कि जब शेख अब्दुल्ला अम्बेडकर साहब से मिलने आए तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भाई हम इस तरह का एक प्रावधान लाना चाहते तो अम्बेडकर ने मना कर दिया और कहा कि हम इस तरह दो तुमको अपने यहां राइट देते हैं और अपने राइट तुमको ना दें मेरे राइट ना हो और तुमको राइट हो ऐसा प्रावधान ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मैं अपने देश के साथ नहीं कर सकता ऐसा बल्ला मधोक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अम्बेडकर साहब ने उनसे कहा क्या सत्ता और क्या रहा होगा लेकिन कहने का मतलब यह है कि संसद में चर्चा होते समय यह बात आई कि क्यों डिस्क्रिमिनेशन इस पर रिप्लाई देते हुए अयंगर ने कहा कहते हैं देर वॉज ए सीज फायर एग्री टू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर उस राज्य में एक सीज फायर चल रहा है जो इस साल लागू हुआ है आगे वो कहते हैं सीज फायर इज स्टिल ऑन और सीज फायर अभी भी चल रहा है आगे उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम यूएनओ चले गए हैं क्योंकि उन्नीस में एक नवंबर एक एक जनवरी को हम यूएनओ चले गए थे तो उन्होंने कहा एक तरफ हम यूएनओ चले गए और यूएनओ में हम मामले को इंटेग्रेट करके उनसे इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए इनको बाहर किया जाए और दूसरी तरफ हम मेन कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर लागू करें दे रहे हैं पूरे प्रावधानों को तो ये हमारे ही जो हम इंटरनेशनल स्तर पर जिसको ट्रीट कर रहे हैं वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी वहां पर यह प्रॉब्लम आएगी कि फिर हमसे यह पूछा जाएगा कि क्यों तुमने ऐसा